എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ റേഷ്യോ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇൻ എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഈസ് സെവൻ ഈസ് ടു ടു വാട്ട് ഈസ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ദ പോളിഗൺ ഹാവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഈസ് ടു ടു അതിന്റെ ഈച്ച് ആംഗിളിന്റെ മെഷറും കാരണം ആ പോളിഗണിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടോന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ ഇന്നർ ആംഗിളിന്റെയും ഔട്ടർ ആംഗിളിന്റെയും റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ഈസ് ടു ടു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഈസ് ടു ബി എന്നുള്ള റേഷ്യോനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ എ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ബി എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ബി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോനെ എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇന്നർ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് ആൻഡ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഒരു പോളിഗണിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടുക അതിപ്പോ ഇതൊരു പോളിഗണാണ് ഇതിന്റെ ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിളിന് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വരക്കാം നമുക്ക് ഈ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂടെ ഒരു ലീനിയർ പെയർ ആണല്ലോ അതായത് ഈ ഇന്നർ ആംഗിളും ഔട്ടർ ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അതായത് ഇവിടെ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാലോ സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും അതായത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ട്വന്റി കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ടർ ആംഗിളും ഇന്നർ ആംഗിളും കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഇതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ റെഗുലർ പോളിഗണിന് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ട് എന്നും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാന് ഇവിടെ ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഏതൊരു റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ കേസിലും അതിന്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആംഗിളിന്റെ മെഷർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയെ ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ ടോട്ടൽ ആംഗിളിന് ഒരു ഔട്ടർ ആംഗിൾ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് സം ഓഫ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ആംഗിളിന്റെ മെഷർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ നയൻ അപ്പൊ ആ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ദർ ആർ എയ്റ്റ് മോർ ഗേൾസ് ദാൻ ബോയ്സ് ഹൗ മെനി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗേൾസിന്റെയും ബോയ്സിന്റെയും നമ്പേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ബോയ്സിനേക്കാളും എയ്റ്റ് ഗേൾസ് ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലുണ്ട് എങ്കിൽ ഗേൾസിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള ഗേൾസിന്റെയും ബോയ്സിന്റെയും എണ്ണത്തിന്റെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ
അപ്പൊ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഗേൾസിന്റെയും ബോയ്സിന്റെയും എണ്ണം കാണാലോ സോ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് ആണ് സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ആണ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി അങ്ങനെ ഗേൾസിന്റെയും ബോയ്സിന്റെ എണ്ണം കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ പെയിൻസ് ആർ മിക്സ്ഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് ടു മേക്ക് എ ന്യൂ കളർ സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് മോർ ഓഫ് യെല്ലോ ദാൻ ബ്ലൂ ഈസ് ടേക്കൺ ഹൗ മെനി ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ഈസ് മിക്സ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂ കളറും യെല്ലോ കളറും ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സിക്സ് ലിറ്റർ യെല്ലോ കളർ ബ്ലൂവിനെക്കാളും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ യെല്ലോ കളറിന്റെയും ബ്ലൂ കളറിന്റെയും അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിന്റെ യെല്ലോ കളറിന്റെയും കൂടെ റേഷ്യ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബി ഈസ് ടു വൈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്ര ഉണ്ടാവുക ബ്ലൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ യെല്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് എന്നും എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് യെല്ലോ കളർ എന്താണ് ബ്ലൂ കളറിനേക്കാളും സിക്സ് ലിറ്റർ കൂടുതലാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് യെല്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്ലൂ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ യെല്ലോ കളർ എത്രയാണ് ഫൈവ് എക്സ് ലിറ്റർ ആണ് ബ്ലൂ കളർ ടു എക്സ് ലിറ്റർ ആണ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ടു എക്സിനെ ലെഫ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടുവരാം സോ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് ആയി മാറും ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഫൈവ് എക്സ് നിന്ന് ടു എക്സ് പോയാല് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ബ്ലൂ കളറും യെല്ലോ കളറും എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാലോ സോ ബ്ലൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു എക്സ് ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലിറ്റർ ഇനി യെല്ലോ എത്രയാണുള്ളത് യെല്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ആണ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലിറ്റർ നമ്മളോട് രണ്ട് കളറും എത്ര ലിറ്റർ ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ബ്ലൂ ഫോർ ലിറ്ററും കിട്ടും യെല്ലോ ടെൻ ലിറ്ററും ആണ് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ദർ ആർ ഫോർ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് ബീങ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ഇൻ ഈച്ച് വൺ മോർ ഫാക്ട് അബൌട്ട് ഈച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്സ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് ട്രയാങ്കിൾ നാല് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒക്കെ സൈഡ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ആ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ അകത്ത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റേഴ്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ദ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ പെരിമീറ്റർ ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ദ ഏരിയ ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഏരിയ ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് സൈഡ്സുകളുടെയും ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലെങ്സ് ഓഫ് ദ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്ററും ആണ് എങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എ സിയുടെ ലെങ്ത്തും ബി സിയുടെ ലെങ്ത്തും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ബി
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണ് അതായത് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സും ത്രീ എക്സും ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ കിട്ടി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ കിട്ടി ഇനി ഓരോ സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കാലോ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി മീറ്റർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബി സി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ടു മീറ്റർ ഇനി അടുത്തത് എ സി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ആണ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് മീറ്റർ അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത്തും കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകളുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോറും പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്ററും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളിന്റെ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണ് സൈഡ്സുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഫൈവ് എക്സ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണ് സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വന്റി റിമൈനിങ് ഫോർ പോയിന്റ് ഇടുക സീറോ ഫോർട്ടിയിൽ ഫൈവ് എയ്റ്റ് പ്രാവശ്യം ഫോർട്ടി അതായത് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുക ഇനി ബാക്കി രണ്ട് സൈഡ്സുകളും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ത്രീ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ റിമൈനിങ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടീൻ സോ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫോർ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സൈഡ് എ സി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ആണ് സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു റിമൈനിങ് ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ നയൻറ്റീൻ സോ നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് എ സിയുടെ ലെങ്ത്ത് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ മൂന്ന് സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടി ഇനി അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ അതായത് ഈ മൂന്ന് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടുക എങ്കിൽ ഈ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഡുകൾ ആഡ് ചെയ്തത് അതായത് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് ട്വൽവ് എക്സ് സോ ട്വൽവ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ടു ഇനി ഓരോ സൈഡും കണ്ടുപിടിക്കണം എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മീറ്റർ ഇനി ബി സി ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് മീറ്റർ ഇനി എ സിയുടെ ലെങ്ത് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എക്സ് ആണ് സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് അതിലെ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏരിയ ഈസ് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അതായത് ഈ ട്രയാംഗിളിന്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ട്രയാം
x square is equal to 24 divided by 6. That is equal to 4. So, x square is equal to 4. x in the value is equal to 4. Square root of 4. That is equal to 2. x in the value is 2. In this side length, we can see that ab is equal to 5x. So, is equal to 5 into 2. That is equal to 10 meter. In BC the length BC is equal to 3x. So, 3 into 2 that is equal to 6 meter. In AC the length AC is equal to 4x. So, 4 into 2 that is equal to 8 meter. Now, we have to write the right angle to triangle area. Perpendicular sides are the ratio. Side angle is equal to 